Русская армия отступала. В газетах появлялись названия все новых оставленных городов. Варшава, Вильна, Гродно, Брест. Немцы вошли в Беларусь. И тогда российский император Николай II принял решение лично возглавить армию. Уже в полную силу работали новые военные заводы. Армия пополнялась бойцами, и осенью фронт стабилизировался. Шел 1915 год. Россия готовилась переломить ход Первой мировой. Приказ по армии и флоту от 23 августа 1915 года. Всего числа я принял на себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на театре военных действий. Армия верила прежнему вот главнокомандующему. Но я не стал бы с такой уверенностью говорить обо всей армии. Возможно, среди офицеров. Семен Андреевич Сухомлин, генерал-лейтенант. Начальник штаба 8-й армии генерала Брусилова. Награжден Георгиевским оружием. В 1918 году добровольно вступил в Красную армию, занимал в ней высокие посты. При прежнем командующем в ставке явно не хватало порядка. С приездом государя ситуация стабилизировалась. Что ж, дай бог, теперь остается стабилизировать фронт. Обученной регулярной армии у нас больше нет. По сути, мы командуем ополчением. Да, по 5-6 кадровых офицеров на полк. Оружия по-прежнему не хватает. Но пополнение все-таки получено. Государь-император теперь с нами. Ура! 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 Наступил самый трудный год войны для России. Нехватка снарядов, вооружения и подготовленного пополнения вынудили русское командование начать организованный отвод войск по всему фронту. В результате этого великого отступления русские войска оставили все территории, завоеванные в первый год войны. Враг захватил Польшу, входившую в состав Российской империи, и продолжал наступать в Прибалтике и Белоруссии. В стране появились первые признаки разочарования, а порой и отчаяния. Паника началась даже в далеких от фронта Киеве и Одессе. Именно в это самое тяжелое для страны время российский император Николай II принял важное для себя и страны решение. 23 августа 1915 года он возложил на себя верховное командование русской армии. Предстояло перевести на режим военного времени всю русскую промышленность, организовать перевозки оружия и снарядов на фронт, сформировать новые части и, самое главное, остановить немецкое наступление и стабилизировать фронт. В эти дни австро-германские войска начали наступление и в Галиции. Восьмая армия генерала Брусилова оказалась под угрозой разгрома. На ее правом фланге, где действовали отборные австро-венгерские части, отход прикрывала дивизия генерала Деникина. Антон Иванович Деникин, генерал-лейтенант, сын офицера, выходца из крепостных крестьян, закончил Академию Генштаба, добровольцем отправился на русско-японскую войну. В Первую мировую генерал-майор, командир стрелковой дивизии за стойкость и мужество, прозванный «железный». После революции – один из наиболее авторитетных руководителей Белого движения. Скончался в 1947 году в США. Железные, как их называли, стрелки Деникина, исполняли роль пожарной команды, которую бросали туда, где было тяжелее всего. В районе Луцка оборону занимал корпус, состоящий из ополченцев, только недавно прибывших на фронт. Под вражеским натиском новобранцы начали отступать. Чтобы не допустить прорыва обороны, под Луцк была переброшена железная дивизия. Двадцать верст. Успеем ли? К утру разве, ваше высокопревосходительство? Передовая колонна уже на марш. 20 километров по военному бездорожью, со всей амуницией и вооружением, 
солдаты Деникина преодолели за одну ночь. Утром после изнуряющего похода дивизия Деникина пошла в атаку. Немцы были отброшены и прорыв ликвидирован. Первая рота справа! Гвоздев, немецкий пулемет на позицию! Самохин, патроны собери! Живей давай! Сейчас они на нас полезут. Ослабленная походом и потерями дивизия не смогла бы долго сдерживать немецкий натиск. И Деникин принял неожиданное решение – атаковать самим и взять Луцк. Первую линию берем и сразу вперед. Сразу! Должны осилить. Возьмем. Две линии вражеской обороны удалось прорвать, но на третьей продвижение остановилось. За веру и царя вперед! Тем временем на помощь железным стрелкам подошел корпус генерала Заянчковского. Андрей Мидардович Заянчковский, генерал от инфантерии, военный теоретик, автор военно-исторических трудов. После революции занимал высокие должности в Красной Армии. Заянчковский ревновал деникинских солдат к их славе. Он объявил своим бойцам, что взятие Луцка оказалось не по силам железным стрелкам. И теперь эта задача возлагается на солдат его корпуса. Но взять город сходу не смог и Заинчковский. Тогда он потребовал передать ему для усиления один из деникинских полков. Не помогло и это. Атакам мешал сильный артобстрел. Заинчковский снова обратился к Деникину за помощью. Да у меня снарядов на один день! Каким огнем поддерживать прикажете? Да. Так точно. Свалился ты на мою голову со своей поддержкой. Несмотря на недостаток снарядов, артиллеристы железной дивизии начали стрельбу по неприятелю, чтобы отвлечь вражеский огонь на себя. В ответ австрийские пушки ударили по позициям Деникина. Сергей Ленидович, да. Луцк непременно должен быть наш. Ясно. Один из вражеских снарядов попал в дом, где расположился Деникин со штабом. Командир дивизии остался жив лишь чудом. В результате ночного обстрела боезапас был израсходован. Русские огневые позиции раскрыты. Утром следовало ожидать сокрушительного вражеского удара. Положение пиковое, господа. Расстреляет нас, как куропаток. Атаковать. Только атаковать. Железные стрелки забросали гранатами вражеские пулеметы и пошли в рукопашную. Вскоре в штаб Брусилова пришли две телеграммы. Четвертая стрелковая дивизия взяла Луцк, Деникин. Яростным штурмом занял Луцк, Заинчковский. Заинчковский, наверное, генерала Деникина взял в плен. Яростным штурмом. Ваше высокопревосходительство, тут еще приказ из штаба фронта. Читайте. Приказ по армии и флоту от 23 августа 1915 года. Штаб приказывал 8 армии отвести войска в первоначальное положение. Войскам Заинчковского и Деникина предписывалось спрятаться в засаде в лесах, чтобы неожиданно ударить во фланг немцам, идущим в наступление. Луцк, захваченный с таким трудом, пришлось оставить. Они думают, что покончили с русской армией? Ничего. Мы еще вернемся. Русская армия переживала самые тяжелые дни войны. Но бои в августе-сентябре 15 -го года показали, что русская армия жива. Великое отступление ее не сломило. В это же время войска Северо-Западного фронта закрепились на рубеже реки Западная Двина. Немцы рвались к Петрограду. 
Их авиация подвергла бомбардировке город Двинск, ныне латвийский Даугавпилс, откуда открывалась прямая дорога на столицу Российской империи. Из воспоминаний очевидца. Двинск пережил первый воздушный налет. Самолет летел на очень большой высоте, делая круги над городом. Бомбы падали на вокзал, на крепость. Одна упала посреди базарной площади. От паники и крика закладывала уши. Вокруг бегали полицейские и санитары с носилками. Погибло пять человек. Еще 40 было ранено. Но упавших в обморок от страха было бесчисленное множество. Двинск удалось отстоять. Врага остановили и в Прибалтике. На фронте, протянувшемся от Балтийского до Черного моря, наступило затишье. Скоро будем на месте. Уж отлежимся на белых простынях. А то все на шинелке, да под шинелкой. Кто ходячие? Приготовились к выходу. Ходячие. Приготовились к выходу. А вы что же? Какой молоденький. Как ваша фамилия? Малиновский. Ефрейтор Малиновский. Героические действия русского Балтийского флота. Вы почему этого забыли? Сейчас Он заберем. к нам. Хорошо. Уносите. В далекой от фронта тыловой Казани жизнь все еще оставалась тихой и сытой. Ездили трамваи, работали театры и рестораны, дорогие магазины и рынки. О войне напоминали только раненые в госпиталях и вести с фронта в газетах. Германский флот неоднократно пытался прорваться в Рижский залив. 4 августа 1915 года новейшие германские эскадренные миноносцы В-99 и В-100 смогли преодолеть минные заграждения. В бой с ними вступил русский эскадренный миноносец «Новик». Немецкий эсминец В-99, поврежденный огнем на Вика, подорвался на минах и выбросился на берег у Михайловского маяка. Через четыре дня, 8 августа, германская эскадра начала расчищать проходы в минных заграждениях в Вырбинском проливе. Путь немцам преградили русские канонерские лодки «Грозящий» и «Храбрый», а также «Дредноут Слава». Канонерская лодка. Небольшой корабль, предназначенный для ведения боевых действий в прибрежных районах моря, а также на реках и озерах. Вооружение грозящего и храброго составляли два орудия калибром 229 мм, одно 152-мм орудие, пушки меньшего калибра и два торпедных аппарата. Дредноут. От английского слова «дредноут» — «бесстрашный». Именно так назывался первый английский корабль этого класса. Характерная особенность дредноутов – мощное артиллерийское вооружение из большого числа орудий только крупного калибра – до 300, 400 и более миллиметров, в которые мог спокойно пролезть человек. В длину эти корабли достигали 200 метров и более. Толщина их брони в отдельных частях приближалась к полуметру. Экипажи насчитывали от 700 до полутора тысяч человек. Бронированные плавучие гиганты стали одним из символов Первой мировой войны. Но многие из них оставались в строю даже по окончании Второй мировой. Выйдя навстречу врагу, канонерские лодки «Грозящий» и «Храбрый» открыли огонь по немецкой эскадре. Два немецких тральщика подорвались на минах. Немцы отступили. Но всего через неделю они предприняли еще одну попытку прорыва, усилив свою эскадру двумя мощными дредноутами «Нассау» и «Позен». Слава вновь вышла в море. Но немецкие броненосцы находились на слишком большом расстоянии от русского линкора. Тогда, чтобы увеличить дальнобойность орудий, командир Славы приказал затопить часть отсеков одного борта, чтобы создать искусственный крен в 3 градуса. Это позволило довести дальность стрельбы главного калибра корабля до 16,5 километров. Немцы пройти не смогли. На следующий день Слава получила три прямых попадания немецких снарядов. Первый пробил броневой пояс и взорвался в угольной яме. 
Второй снаряд пробил палубу и попал в орудийную башню левого борта. В погребе боеприпасов начался пожар, и его пришлось затопить. Третий снаряд снес несколько шлюпок и взорвался в воде у борта. Но слава оставалась в строю. Немцы уже рвались в Рижский залив, когда на помощь русским пришли британские союзники. Первые британские субмарины были переброшены в Россию в октябре 1914 года. Для этого им пришлось совершить трудный и опасный поход. Большинство лодок успешно добрались до Балтики и начали действовать против боевых и транспортных судов врага. Офицеры флотилии были лучшими подводниками Британии. 19 августа английская подводная лодка Е-1 торпедировала один из самых мощных германских кораблей – линейный крейсер «Мольтке». Похожий на закованное в броню чудовище, крейсер получил серьезные повреждения. Мольтке сумел дотянуть до своей базы, но был надолго выведен из строя. Немецкая эскадра вновь отступила. Командир подлодки Е-1 Ноэль Лоренс удостоился личной аудиенции русского императора и получил орден Святого Георгия четвертой степени. А русские газеты объявили Лоренса спасителем Риги. Впервые субмарины были активно применены в русско-японской войне в 1905 году. Экипажи в них набирались на добровольной основе из числа офицеров и матросов надводных кораблей. Но серьезную роль подводной лодки стали играть только во время Первой мировой войны. Главным оружием субмарины стали торпеды — самодвижущиеся снаряды, которые взрываются при столкновении с кораблем противника. Атакуемое судно могло спастись только одним способом — вовремя заметить движущуюся торпеду и изменить курс. В боях Первой мировой приняли участие около 600 подлодок. Из них более половины, 372, были немецкими. Потери от действий субмарин стали просто колоссальными. За всю войну только подлодки Германии и ее союзников потопили более 5000 кораблей стран Антанты, немалая часть которых не были военными, потеряв при этом 178 подводных лодок. К осени 1915 года Восточный фронт перешел к позиционной войне. Глубокие окопы, землянки, лабиринты ходов сообщения и бесконечные ряды колючей проволоки. Линия обороны делилась на несколько полос. За рядами колючей проволоки располагалась первая линия окопов. Боевые позиции, стрелковые и пулеметные ячейки укреплялись мешками с песком, под прикрытием которых солдаты вели огонь через бойницы. Вперед выносились ячейки для передовых сторожевых постов, наблюдавших за действиями противника. Все эти позиции соединялись с одной общей траншеей. Она делалась в полный рост человека и даже глубже, чтобы максимально обезопасить солдат во время обстрела. Эти траншеи порой походили на небольшие улицы. Их ширина делалась такой, чтобы в ней свободно проходили два бойца, несущие носилки с ранеными, и при этом они могли разойтись с солдатами, идущими навстречу. Первая линия окопов была двойной. То есть рядом находилась еще одна такая же полоса боевых позиций с ячейками и еще одна траншея. В метрах в ста от окопов первой линии шла линия поддерживающих окопов. Еще дальше промежуточные окопы. В 800 метрах от передовой линии находились так называемые редюиты – убежище для гарнизона, которые служили и последним опорным пунктом в случае отступления. Но отступления случались редко. Преодолеть под ружейным и пулеметным огнем такую линию обороны силами пехоты или кавалерии было почти невозможно. В случае потери первой линии обороняющиеся отступали и закреплялись на второй, третьей линиях и так далее, до тех пор, пока не подходили подкрепления или на атакующих не обрушивался огонь артиллерии. А в 1915 году сидение в окопах длилось целыми месяцами. Все эти хитросплетения траншей и окопов соединялись друг с другом ходами сообщений, превращая позицию в сложный и запутанный лабиринт. В переходах приходилось ставить указатели в штаб, на телефонный пункт, к ротному командиру, без которых можно было попросту заблудиться. 
В стенах траншей, обитых бревнами и досками, делались ниши с нарами для сна. Здесь же находились землянки, где ютились солдаты, штабные блиндажи, имевшие более мощное укрепление, а также перевязочные пункты, позиции артиллерии. От полевых кухонь в глубине позиций солдаты в термосах разносили суп и кашу в свои подразделения. В специально отведенных тупиках устраивались отхожие места. Это были обычные выгребные ямы, над которыми высилось длинное бревно, выполнявшее роль общего унитаза. В период дождей и зимой траншеи наполнялись водой и грязью. Не помогали даже специальные каналы для стока воды. Простуда, дизентерия, крысы, вши и, как следствие, тиф. Вот постоянные спутники окопной жизни Первой мировой войны. Зачастую солдаты не могли даже побриться. Для решения этой проблемы приходилось идти на различные ухищрения. Одним из способов избавления от лишних волос стало так называемое бритье по-свинячьи. Щетина поджигалась, а потом, когда огонь добирался до кожи, быстро тушилась мокрым полотенцем. Такое бритье причиняло окопникам немало страданий, но другого выхода порой просто не было. Однако даже в таких невыносимых условиях случались забавные и комичные ситуации. Это наш ата, царь-бачка. Я великая, малая, белая и ваш в том числе. Ну вот царь-батюшка и батыр во время Пасхи дарит пасхальное яйцо. У нас праздник такой. Ну вот Рамазан у вас, а у нас Пасха. А вот это что-то вроде вашего Корана. Наш воинский устав. Из воспоминаний капитана Попова, офицера 13-го лепгренадерского Эреванского полка. Ко мне в роту влили вдруг 100 человек татар-уфимцев. Редко кто из них говорил по-русски, но народ был храбрый, честный, привязчивый и исполнительный. Их сажали по всему окопу и обучали словесности. Это была сплошная комедия. Государь-император и ротный командир в их понимании никак не укладывались. Все у них путалось, и временами я хохотал до слез. Один раз стучаться ко мне в дверь. Смотрю, они протягивают мне деньги и, показывая народ, говорят «Попрос». Я стоял минуту, вытаращив на них глаза, не понимая, что им от меня нужно. Оказалось, что они решили купить у меня папирос, думая, что у меня тут лавка. Однако прорвать эти мощные линии обороны на большом участке не удавалось ни одной из воюющих армий. И генералы стали искать выход из этого стратегического тупика. Русское командование решило повторить успешный опыт 1812 года – развернуть партизанскую войну. Первые отряды партизан в августе 1915-го начал формировать командующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов. Осенью они появились и на других фронтах. Численность отрядов была невелика – 3-4 офицера и максимум полторы сотни солдат. Партизаны действовали в прифронтовой полосе, совершали набеги на небольшие вражеские части, добывали трофеи и пленных. По сути, они занимались тем же, чем и современные подразделения спецназа. Эффективность партизан оценивали по-разному. Особенно яростно критиковал их Брусилов. Негативно отзывался о них и Врангель. Но в храбрости партизанам образца 1915 года отказать никак нельзя. Виноват ваш брод. Тут а вот его благородие, вроде как подкрепление к нам. Позвольте представить. Будьте любезны снять ваши погоны. Мы на фронте, а не на параде. Завтра наденете защитные. Слушаюсь. Почему вас отправили ко мне в отряд? Так я лучше всех стрелял в училище. Вахмистер! Слушаю! Выдать господину прапорщику трофейную винтовку для снайперской стрельбы. Так точно. Утром проверим вас в деле. Свободно. Есть. Слово «снайпер» английского происхождения от «снайп» – «бекас». Поскольку охота на эту птицу 
требует особого умения и меткости. Специально подготовленные снайперы и особые снайперские винтовки впервые появились у немцев в 1915 году. Во время Первой мировой в немецких войсках использовалось более 20 тысяч снайперских винтовок с оптическими прицелами Карла Цейса. Их выдавали по 6 штук народу. Англичане имели на батальон 8 снайперов, вооруженных винтовкой Ли Энфилд, и 8 учеников. Срок обучения занимал 17 дней. Первый русский оптический прицел поступил в войска в 1916 году. До этого пользовались трехлинейками с финскими прицелами или трофейным оружием. Специально обученных снайперов в русских войсках не было. В ночь с 14 на 15 ноября 1915 года сводный партизанский отряд Оренбургского казачьего войска под командованием Степана Георгиевича Леонтьева совершил налет на деревню Невель Пинского уезда Минской губернии, где расположился крупный немецкий гарнизон. У них на чердаке пулемет. Видите? Угу. Как только пойдем в атаку, сразу снимите пулеметчика. Не ждите, пока он начнет стрелять. Бейте сразу. Понял. Несколько отрядов одновременно атаковали селения с разных сторон. В этом налете участвовал и отряд под командованием капитана Леонтьева. Все чисто, офицеров нету, языков, значится тоже. Не беда, другие возьмут. Собирайте трофеи на исходную. Пулеметчика, гада, не добили. Простите, это моя вина. Если бы не я, вы поправитесь, я знаю. Не казните себя. Это война. Ваша задача вместе с Вахмистром вывести отряд. Меня похоронить здесь. Тело с собой не нести. Это приказ. Налет на Невель стал одной из крупных успешных операций русских партизанских отрядов. Было уничтожено более 20 немецких офицеров и 600 солдат, две пушки, зарядные ящики и большие запасы имущества. В плен попал командующий 82-й пехотной дивизией немцев генерал Фабариус. Капитан Степан Леонтьев был артиллеристом, но когда начали создаваться партизанские отряды, попросился на службу именно в эти подразделения. За участие в операции под Невелем Леонтьев был произведен в подполковнике и награжден орденом Святого Георгия Третьей степени посмертно. Осенью 1915 года гвардейский полковник Врангель получил новое назначение. Он отправился на Юго-Западный фронт и принял командование первым Нерчинским полком Забайкальского казачьего войска. Вслед за Врангелем на новое место службы следовала характеристика – выдающиеся храбрости, разбирается в обстановке прекрасно и быстро, очень находчив в тяжелой обстановке. Ну что же, на участке пока спокойно, иногда стреляют. Мы контролируем. Провели недавно разведку, пополнение было относительно тоже недавно. Убыль офицеров невелика. Григорий Михайлович Семенов, под Есаул, полковой адъютант, забайкальский казак, Первый месяц войны награжден за подвиги Георгиевским крестом и Георгиевским оружием. Ну да, вот такие вот дела. Под Исаул фон Унгенштейнберг. Это вы ходатайствуете о прикомандировании вас к партизанскому отряду? Так точно. Причина. Мне нужны подвиги. Любопытно. В моих жилах кровь балтийских рыцарей. Я не терплю спокойной жизни. Вы находите, что мы здесь живем спокойной жизнью? Это в любом случае не для меня. Я подумаю. 
Можете идти. Странный человек. Вы же его знавали раньше? Да, немного. Барон. Легендарная личность. В общем, за год до войны он странствовал по берегам Амура и Маньчжурии. С охотничьей собакой и ружьем жил продажей убитой дичи. Чем только не занимался. Даже служил в монгольской коннице. Понятно. Следопыт. Фенемор Купер. Виноват? Нет, это я так. Что ж, пожалуй, пусть лучше идет в партизаны. Пройдет всего несколько лет, и судьба разбросает всех участников этой беседы сначала по просторам России, а затем и по миру. Григорий Семенов в годы Гражданской войны станет активным участником Белого движения, войсковым атаманом Забайкальского казачьего войска в звании генерал-лейтенанта. После войны эмигрирует в Китай, а затем в США, Канаду, Японию и вновь вернется в Китай. В 1945 году, после разгрома Японии советскими войсками, будет арестован органами НКВД и приговорен судом к смертной казни через повешение. Барон Петр Врангель возглавит Белое движение, став главнокомандующим вооруженных сил Юга России. После поражения белых эмигрирует в Константинополь, переживет ряд покушений на свою жизнь, создаст Русский общевоинский союз и в 1928 году в Брюсселе скоропостижно скончается от туберкулеза при невыясненных обстоятельствах. А барон Унгерн Штернберг за службу в партизанском отряде атамана Пунина получит два ордена. Спустя несколько лет он тоже станет легендой гражданской войны, когда со своей азиатской дивизией завоюет Монголию, вознамерившись ни много ни мало восстановить империю Чингисхана. За свое мужество и невероятное воинское везение он прославил среди монголов воплощением бога войны. Примечательно, что своей нынешней независимости от Китая Монголия отчасти обязана и барону Унгерну. В сентябре 1921 года Унгерн будет арестован большевиками и расстрелян в городе Новониколаевске, ныне Новосибирск. Среди предъявленных ему справедливых обвинений – пытки и расправы над подозреваемыми в причастности к коммунистическому движению женщинами и детьми. Однако после того, как известия о смерти барона дошли до Монголии, во всех храмах страны было приказано служить молебны по Унгерну. Сам же Роман Федорович быстро превратился в мрачную легенду. Отношение к партизанской войне в среде русского командования было неоднозначным. Большую известность получили и другие партизанские подразделения, такие как кубанский конный отряд особого назначения, названный «Волчьей сотней». Воевал он под черным знаменем с изображением волчьей головы, а его бойцы носили шапки из волчьего меха. Командовал отрядом Есаул Андрей Шкуро. Немецкое командование объявило за его голову фантастическую по тем временам награду – 60 тысяч в пересчете на рубли. Андрей Григорьевич Шкуро. Настоящая фамилия Шкура. Кубанский казак. За храбрость, проявленную в боях с австрийцами, награжден Георгиевским оружием. Но многие военачальники не всегда положительно оценивали партизанскую войну. Удаленность от штабов часто приводила к тому, что действия партизанских отрядов были недостаточно организованы и приносили не столько пользу, сколько вред общему ходу военных операций. В некоторых отрядах разлаживалась дисциплина. Из воспоминаний барона Врангеля. Полковника Шкуро я знал по работе его в лесистых Карпатах во главе партизанского отряда. За немногими исключениями туда шли главным образом худшие элементы офицерства, тяготившиеся службой в родных частях. Отряд полковника Шкуро во главе со своим начальником большей части болтался в тылу, пьянствовал и грабил, пока, наконец, по настоянию командира корпуса Крымова не был отозван с участка корпуса. В годы Гражданской войны Шкуро вступил в активную борьбу против большевизма в составе белогвардейских войск. Затем эмигрировал в Сербию и Францию. Работал наездником в цирке, снимался в немом кино. В 1944 году специальным указом Гиммлера Шкуро был назначен начальником резерва казачьих войск при главном штабе войск СС. 
и зачислен на службу как Группенфюрер СС, что соответствовало званию генерал-лейтенанта. В 1945 году выдан Советскому Союзу английскими властями. Решением военной коллегии Верховного Суда СССР в 1947 году приговорен к повешению и казнен в Москве. А Валечка-то наша видал? С прапорщиком ходит. Весь такой в ремнях, в папахе. Родион понемногу поправлялся. Раны заживали хорошо. Но все мысли 17-летнего солдата занимала молоденькая сестра милосердия Валентина. Та, что встретила его на вокзале. Она казалась ему самой прекрасной женщиной на свете. Кто желает в субботу в театр? Составляем списки. Родьку пишите, он у нас охочий. До книжек и всего такого. Родион, вы пойдете? Пойду. Малиновский, Георгиевский кавалер и молчите. Костыли вы можете оставить здесь. Кажется, они вам уже совсем не нужны. Вы думаете? Угу. Или вы их для декорации взяли, платишка? Пойдемте. Поможете? Пора уже, пойдем. Как вы смогли вынести все это? Война. Это ведь так ужасно. А вы такой молодой. Знаете, сейчас только солдат стал офицерами. А вы грамотный, начитанный, умный. Вам обязательно надо стать прапорщиком. Лучше тогда генералом или фельдмаршалом, как Кутузов. А? Сумев выбить из войны Россию, германский генеральный штаб решил разгромить более слабого противника – Сербию. Больше года эта страна отражала атаки Австро-Венгрии, население которой превышало сербское в 12 раз. Для наступления были сосредоточены очень крупные силы во главе с одним из самых талантливых немецких военачальников – фельдмаршалом Маккензином. 7 октября 1915 года началось наступление. Через два дня сербская армия оставила Белград и начала свое великое отступление, названное Сербской Голгофой. Зимой по горным тропам уходили сербские воины, надеясь прорваться к морю. Боеприпасы больных и раненых несли на руках. Вместе с армией уходили и сотни тысяч беженцев. Свирепствовали эпидемии, не было ни продуктов, ни теплой одежды. Рядом с крестьянами шел больной ревматизмом 70-летний старик в шинели и лоптях. Измученные люди пытались как-то услужить ему, но он отказывался даже от кружки горячего чая. Этим стариком был король сербов Петр I Кара Георгиевич. Когда отступавшие добрались до Адриатического побережья, они походили на живые скелеты. Но солдаты не выпускали из рук оружия. Остатки сербской армии эвакуировались на остров Корфу. Кораблям они прошли торжественным маршем. Те, кто видел этот парад, не могли удержаться от слез. В самой Сербии воцарился режим террора. 
Бесчисленные смертные приговоры объявлялись местью за убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Людей сгоняли в лагеря, где они гибли от голода, болезней и непосильной работы. Массовые репрессии начались и восставленные русскими войсками Галиции. Тысячи людей подверглись арестам и казням за прорусские настроения. Под трибунал отправлялись даже за хранение портрета Льва Толстого. Печальную известность получили концентрационный лагерь Толергов и военная тюрьма в Терезине, находящаяся на территории Австро-Венгрии. Только через Толергов прошло 20 тысяч человек, часть из них были казнены или замучены до смерти. Ну что ж, Малиновский, поздравляю вас. Раны прекрасно зажили. Пора в строй. Пора снова защищать Отечество. Ну, с Богом. Валечка, оформляйте. Осенью австро-германские войска снова нанесли удар на Юго-Западном фронте. Им удалось занять городок Черторийск. Перед армией Брусилова была поставлена задача – Черторийск вернуть. В ходе боев снова отличилась железная дивизия. Бойцы Деникина атаковали город с тыла и одним прорывом захватили его, уничтожив немецкий гренадерский полк и захватив в целости все орудия, пулеметы и обозы. Немцы подвели резервы, и вокруг железных стрелков стало сжиматься кольцо окружения. Командир 13-го стрелкового полка Сергей Марков докладывал Деникину. Очень оригинальное положение. Веду бой на все четыре стороны. Так трудно, что даже весело. Сергей Леонидович Марков, генерал-лейтенант. Преподаватель Николаевской академии Генерального штаба, участник русско-японской войны, за которую получил пять орденов. В феврале 1915 года принял командование полком, а затем оставался неизменным начальником штаба Деникина. Награжден орденом Святого Георгия четвертой степени, имел прозвище Бог войны за исключительную храбрость и полководческий талант. Необходимо было срочно объединить все силы дивизии в один кулак. Но положение Деникина осложнялось тем, что бой шел в густом лесу, и разрозненные полки и батальоны не имели друг с другом никакой связи. Бондаренко, ты? Так точно, ваше превосходительство. Полковник Марков велел запросить у вас, имеется ли оркестр. Что имеется? Оркестр, ваше превосходительство. Ну, конечно, как же я сам-то... Немедленно, полковой оркестр, сюда! Слушаюсь. Ну вот, можно попробовать зайти на него по этой дороге. Ваше превосходительство, оркестр прибыл. Приказываю отправиться в квадрат 2515. Лично сопроводишь. Слушаюсь. Играть без перерыва, пока не будет другого приказа. Выполнять? Что играть? Как что? Марш, конечно. Прощание, славянки. Шагом марш! Услышав в лесной чаще знакомый марш, разрозненные полки железной дивизии двинулись на звук. Когда объединенные силы дивизии вышли из леса и бросились в атаку, австрийцы подняли руки вверх. Чертариск, церемониал марш. Ну, ребятушки, жарте!
Чартарийск остался за Деникиным. Марш прощания славянки написан в 1910 году, по другой версии 1912-1913 годах, трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным и доработан военным музыкантом и капельмейстером Яковом Богородом. Первое исполнение – Состоялась осенью 1912 года в Тамбове, во время смотра полка, в котором служил Агапкин. Мелодия быстро приобрела популярность, и ее охотно исполняли военные оркестры в России, Франции и других странах. Вот уже более ста лет этот марш является, пожалуй, самым известным маршем русской армии. В декабре русские войска под командованием генерала Щербачева начали наступление в Галиции на реке Стрыпа. В метель и сильный мороз солдаты прорвали вражеские укрепленные позиции. Они с трудом пробивались вперед, по пояс в снегу, заносы мешали подвозу боеприпасов, и наступление пришлось приостановить. Эта операция обошлась русской армии в несколько десятков тысяч солдат, обмороженных, раненых, убитых. Из дневника унтер-офицера Штукатурова. 15 декабря. Проснулись около девяти. Когда пришел под прапорщик и принес письма, было и мне от жены, которому я был несказанно рад. На следующий день Штукатуров был убит во время атаки. При нем нашли дневник и открытку, адресованную жене. В открытке было всего два слова – «Я убит». Тот, кто ее нашел, должен был проставить число и отправить скорбное послание его семье. В этот день из строя выбыло 800 солдат, было ранено 18 офицеров, пятеро убиты. Одной из целей наступления на Стрыпе была помощь погибающей Сербии. Добиться этого не удалось. С Балкан противник перебросил всего одну дивизию. Но важным было другое. В эти последние дни страшного 1915 года русская армия убедительно доказала врагу свою боеспособность. Немецкое наступление было остановлено. Армия была жива. Была жива Россия.
Не убивайте меня. Пощадите. Мы свои, не бойся. Пощадите. Пощадите. Летом мы убили всех русских, а они живые. Живые. Их штыки. Макс, Ота, Генрих, вся моя рота. Их нет. Русские убили их ночью. Они даже не стреляли. Штыки! Штыки! Они и меня убьют. Держи этого сумасшедшего. Русские бесконечны. Бесконечны.